சிவா திருச்சிற்றம்பலம் தில்லையம்பலம் தென்னாளுடைய சிவனே போற்றி என்னாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி ஏகம்பத்துறை எந்தாய் போற்றி பாகம் வெண்ணூறு ஆனாய் போற்றி பராய்த்துறை மேவிய பரனே போற்றி சிராப்பள்ளி மேவிய சிவனே போற்றி தென்தில்லை மண்டியினுள் ஆடி போற்றி இன்றன காரமுது ஆனாய் போற்றி காவாய் கனகத்திரளே போற்றி கயிலை மலையானை போற்றி போற்றி புலியர் கோன் வெப்பொழித்த புகலியர் கோன் கடல் போற்றி ஆளுமிசை கல்மிதப்பில் அணைந்த விரான் அடி போற்றி வாளி திரு நாவலூர் வந்தொண்டர் பதம் போற்றி ஒளிமொழி திருவாத ஊர திருத்தாள் போற்றி அகச்சந்தானம் புரச்சந்தானம் திருக்கயிலாய் பரம்பரை மெய்கண்ட சந்தானம் போற்றி மங்களாம்பிகை உடனவர் மகிமாதீஸ்வரர் முக்கண்ணியம்மை உடனவர் உக்கண்ணப்பர் ஈரோடு திருமுறை கழகம் தொண்டர் சீர் பரவுவார் சம்பந்த சரணாலய அடிகள் திருவடிகள் வழங்கி இப்பணி செய்ய உடல்நலம் மனவடம் ஞானத்தடிவை குருவினிடத்திலும் திருவினிடத்திலும் விண்ணப்பித்து சக்தி விநாயகர் அம்மையப்பர் திருவடிகள் வணங்கி பாடப்பகுதியை தொடங்கலாம் திருஞான சம்பந்தர் அருடைய தேவாரம் திருமுறை ஒன்றாவது திருமுறை அதிக எண் இருபத்தி ஏழாவது பதிகம் இருபத்தி ஏழாவது பதிகம் இருபத்தி ஏழாவது பதிகத்தில் தலம் வந்து திருப்புன்கூர் இதில் மூன்றாவது திருப்பாடலுக்கு பொருள் பார்க்கணும் முதல் திருப்பாடல்லையே வினை நீக்கம் பேசினார் குருவை பற்றிய குறிப்பு இருக்குது இறைவனை நினைக்கின்ற குறிப்பு இருக்கிறது அதில் குருவை பற்றிய குறிப்பும் இறைவனை பற்றிய குறிப்பும் இருக்கிறதுன்னு பார்த்தோம் இரண்டாவது மந்திரத்தில் அங்கே வினையை பற்றி பேசினவர் இங்கே மும்மல நீக்கம் பற்றி பேசினார் மேலும் அயன்மால் ருத்ரனை அதிட்டித்து நின்று அவர்களுடைய செயல்களை செய்பவராக இறைவன் இருக்கிறார் அவர்களுக்கு முதல்வராக முதல்வராக இருக்கிறார் தேவர்களால் வழங்கப்படுபவராக வழங்கப்படுபவராக இருக்கிறார் குரு என்ற குறிப்பு இந்த திருப்பாடலையும் இருக்கிறார் மூன்றாவது மந்திரத்தினுடைய பொழிப்புரை எங்கள் தலைகளின் மேல் தங்கி விளங்குகின்ற இறைவர் எங்கள் தலைகளின் மேல் தங்கி விளங்கும் இறைவர் தாமரை மலர்கள் மலரும் வயல்களில் தாமரை மலர்கள் மலரும் வயல்களில் கயல் மீன்கள் திளைத்து மகிழ்கின்ற இத்தலத்தில் எழுந்தருளியுள்ளார் கங்கை உடைய சடைமுடி உடையவராக இருக்கிறார் குறிப்புரை பலனம் ந வயல் குறிப்புரையில் ஒரு செய்தி செய்தி சொல்லியிருக்கிறாங்க இவர் கங்கை சடை உடையராக இருக்கிறது அதனால் நீர்வளம் மிகுந்த வயல்களில் மீன்கள் திளைக்கின்றன என்று ஒரு கருத்து சொல்லியிருக்காங்க அந்த கருத்தை அப்படியே எடுக்கிறதுனால எதுவுமே கிடைக்காது கங்கையை சடையில வச்சிருக்கிறாரு அதுக்கு என்ன சொல்றாங்க வயல்களில் மீன்கள் நிறைய இருக்கு அப்படியே எடுக்கிறதுனால எதுவுமே கிடைக்காது நம்ம தான் அதை தேடணும் மூணாவது திருப்பாட்டை படிக்கிறான் பங்கையக்கண் மலரும் பலனத்து செங்கயல்கள் திளைக்கும் திருப்புன்கூர் கங்கை தங்கு சடையார் அவர் போலும் எங்கள் உச்சி உரையும் இறையாறு எங்கள் தலைகளின் மேல் விளங்குகின்ற இறைவர் அதிலிருந்து பொருள் எடுக்கலாம் எங்கள் உச்சி உரையும் இறையாறே எங்கள் உச்சி என்று சொன்னது ஏழாம் ஆதாரம் அதற்கு மேலே இருக்கின்ற ஆதாரங்களை குறிப்பது ஏழாம் ஆதாரம் தான் எடுக்கணும் ஏழாம் ஆதாரத்தை குறிக்கிறது
அது யோக நிலையில் யோகத்தால் கிடைக்கும் அனுபவ இன்பத்தை பெறுகின்ற இடம் திருவுந்தியாரில் ஆதாரத்தாலே நிராதாரத்தே சென்று மீதானத்தை நம்ம அடைகின்ற குறிப்பு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்குது அதைத்தான் இந்த இடத்துல பொறுத்துனீங்கன்னா தான் என்ன சொல்கிறாருன்னு தெரியும் ஆதாரத்தாலே நிராதாரத்தை செந்தி மீதானத்தை செல்க என்று உந்தி வர அப்படின்னு ஒரு மந்திரம் இருக்குது ஆதாரம் என்பது ஆறு ஆதாரங்கள் நிராதாரம் என்பது ஏழாவது ஆதாரம் இங்கு பேசப்படுறது ஏழாவது ஆதாரம் அதாவது உடம்பு உடம்பின் சார்பும் இருக்கும் அருள்வெளி சார்பும் இருக்கும் மீதானம் என்பது அதையும் கடந்த நிலை இங்கு மீதானம் பேசல எதுதான் பேசுறாரு நிராதாரத்தை பேசுறார் அதாவது உடல் சார்போடையும் இருக்கும் ஏழாம் ஆதாரம் எப்போவுமே யோக நூல்களில் ஒரு ஆதாரம் தனக்கு கீழும் மேலும் உள்ள ஆதார தொடர்பில் தான் இருக்கும் ஏழாம் ஆதாரம்னா ஆறாம் ஆதாரத்தோடையும் எட்டாம் ஆதாரத்தோடையும் தொடர்புடையதாக இருக்கும் அந்த நிராதாரம் தான் பேசப்படுகிறது நிராதாரம் தான் பேசப்படுகிறதுங்கிறத எப்படி உறுதிப்படுத்துறதுனா இறைவன் உச்சியில் இருக்கிறாருன்னு சொன்னால் வந்து நம்ம என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் ஆனால் எங்கள் உச்சியில்னு சொல்லியிருக்கிறார் எங்கள்ங்கிறது உடம்போடு கூடிய உயிரை பற்றி பேசுவது எங்கள் என்பது எதை குறிக்கும் உடம்போடு இருக்கின்ற ஆன்மாக்களை குறிக்கும் உடம்பு இல்லாத வீடு பேறு பெற்ற ஆன்மாக்களும் இருக்குது அந்த பொருளுக்கெல்லாம் இங்கே போக முடியாது ஏன்னா என்ன வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்கிறாரு எங்கள் உச்சி என்று சொல்வது ஏழாம் ஆதாரத்தை எனவே இதை நாம் வந்து ஞானத்துக்கு முந்தைய நிலை என்று கொள்ள வேண்டும் திருநாவுக்கரசர் இந்த ஞான சம்பந்தருடைய அனுபவத்தில் ஞானத்தின் முந்தைய நிலை பிந்தைய நிலைலாம் ஒன்றும் கிடையாது அவங்க ஆன்மாக்களுக்கு சொல்றதை யார் மேல சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அவர்கள் மேலே சொல்லி கொண்டிருப்பாங்க நம்ம அவங்கள வந்து முந்தைய நிலை பிந்த நிலையெல்லாம் சொல்ல முடியாது அவங்க ஆன்மாக்களுக்கு சொல்றத அவங்க மேல சொல்லுவாங்க உடனே ஞான சம்பந்தருக்கு இப்படி ஒரு நிலை இருந்துதான் எல்லாம் என்ன செய்யக்கூடாது கேட்கக்கூடாது அதனாலதான் ஒரு விவரமா எங்கள் உச்சின்ட்டார் அது ஒரு செய்தியாக எடுத்து பார்க்கணும் அடுத்தது தாமரை மலரும் வயல் வயல் அது இப்போ நம்ம என்ன பேசணுமோ அதுக்குரிய பகுதி தான் அது இவ்வளவு நேரம் பத்து நிமிஷம் எட்டு நிமிஷம் நாற்பத்தி ஒன்பது வினாடி ஆகுது என்ன பேசணுமோ அதுதான் என்னது தாமரை மலர் வயல்களில் தாமரை மலர்வது சைவத்தில் வயல் என்பது சாதனம் அதுக்கு ஒரு பிரமாணம் திருவாசகத்தில் சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் அர்ச்சனை வயலுள் அன்பு வித்துட்டுன்னு சொல்லியிருக்கிறோம் இன்னொரு பிரமாணமும் திருவாசகத்தில் சொல்கிறோம் தொண்ட உழவர் தொண்டர்களை உழவர் என்று மாணிக்கவாசகர் சொல்கிறாரு பிற திருமந்திரத்தில் சூசக சம்பாஷனைன்னு ஒரு பகுதி இருக்குது மறைபொருள் விளக்கம் அங்கு முழுவதும் பெரும்பாலான சாதனத்தை எதன் மேல் வச்சு தான் சொல்கிறாரு வயலை வைத்து தான் சொல்கிறார் நெல் வயல் விதை அதை வைத்து தான் சொல்கிறார் பொய்மையாம் களையை வாங்கி பொறையனும் நீரை பாய்த்துன்னு அப்பர் சுவாமிகளும் வயலை வைத்து தான் சாதனத்தை விளக்குகிறார் எனவே எப்போது வயல் தண்ணீர் விவசாயம் நெல்லுன்னு வந்ததுனாலும் நம்ம அதை சாதனமாக எடுத்துக்கிடணும் தாமரை மலர்தல் என்பது தான் இப்போ பத்து நிமிஷமாக பேசணும் 
ஆதாரம் ஆதாரம் என்பது தாமரை தான் ஆதாரம் மூலாதாரம் அங்கே ஒரு தாமரை சுவாதிஷ்டானம் அணிபுரகம் அநாகதம் விசுத்தி ஆக்னை எல்லாமே ஆதார தாமரை தான் ஆறாம் ஆதாரத்திற்கு ரெண்டு இதழ் ஏழாம் ஆதாரத்துக்கு ஆயிரம் இதழ் மாணிக்க வாசகரும் கரமலர் முட்டித்து இருதயம் அலர என்று இதை சொல்லுகிறார் இந்த பொருட்களை எல்லாம் அதில் எடுத்துக்கொள்ளணும் கயல் மீன்கள் என்பது ஆன்மாக்களை குறிக்கும் நீர் இன்றி மீன் வாழாது அருள் இன்றி ஆன்மா வாழாது அதனாலதான் ஆன்மாக்களை மீனோடு ஒப்பிடுவாங்க மாணிக்க வாசகர் பெருநீர் அற சிறுமீன் துவண்டாங்கு என்று சொல்றார் தண்ணி குறைஞ்சதுன்னா மீன் செத்துரும் அருள் குறைஞ்ச நானும் அந்த மாதிரி ஆயிருவேன்னு சொல்லுகிறார் மேலும் நமக்கு மீன் வந்து தீக்கை வகையிலேயே பேசப்பட்டிருக்கிறது நயன தீக்கைக்கு எதைத்தான் சொல்றாங்க மீனை தான் சொல்றாங்க எனவே நமக்கு சித்தாந்த அடிப்படையில மிக முக்கியமானது மீன் கங்கை தங்கும் சடையார் பேராற்றல் பெருங்கருணை சடை என்பது ஞானம் அடுத்த மந்திரத்தினுடைய பொழிப்புரை மனம் பொருந்திய தாமல தாமரை மலர் போன்ற சிவந்த திருவடி உடையவர் இறைவன் மனமுடைய தாமரை மலர் போன்ற சிவந்த திருவடி உடையவர் இறைவன் ஒளி உடைய மாணிக்கங்களை கரையில் உடையதும் முத்துக்கள் அலைகளிலே காணப்படுவதுமாகிய வளமான வயல் சூழ்ந்த இத்தலத்தில் இறைவன் புகழ்மிக்கவராக இருக்கிறார் குறிப்புரை கதிர் மாமணி கரை உலாவும் முத்தம் திரை உலாவும் என்று கூட்ட வேண்டும் என்று குறிப்பு கொடுத்திருக்கிறாங்க உரை என்றால் புகழ் விரை நாம் மனம் இந்த பன்னிசை வந்து நம்மளே பாடி பழகில நானே கூட பயிற்சி பண்ணிட்டு வர தக்கராகத்துல என்ன பாட்டுலாம் இருக்குன்னு பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் நம்மளே பாடலாம் நான்காவது மந்திரம் வாசிக்கலாம் கரையுலாவு கதிர் மாமணி முத்தம் திரையுலாவு வயல் சூழ் திருப்புன்கூர் உரையின் நல்ல பெருமான் அவர் போலும் விரையின் அல்ல மலர்ச்சேவடி யாரை அந்த உரை வரிசையிலேயே போகலாம் முதல்ல மனமுடைய தாமரை மலர் போன்ற திருவடி உடையவர் இறைவன் முதல் செய்தி வயலில் தாமரை மலர்கிறது ஆதாரங்களாகிய தாமரை பேசப்படுகிறது அந்த தொடர்ச்சியில் இறைவன் திருவடியையும் எதுனே சொல்றாரு தாமரை என்றே சொல்ற வாங்க 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 சிவ சிவ இறைவன் திருவடியையும் தாமரையினே சொல்றார் மந்திரத்துல கடைசி வரிதான் அது விரையின் நல்ல மலர்ச்சேவடி யாரை வாங்க சிவாயிரம் சிவாயிரம் மந்திரத்துல தாமரை மலர்னு இல்ல மந்திரத்துல என்ன இருக்கு படிச்சு பாருங்க விரையின் நல்ல மலர்ச்சேவடி யாருன்னு இருக்கு ஆனால் எப்போவுமே இறைவன் திருவடிய எதோட சொல்லுவோம் அதனால தாமரைன்னு உரையாசிரியர் சொன்னார் போன வகுப்புல கூட சொன்னோம் எதற்காக தாமரையாக சொல்லப்படுகிறதுக்கு காரணம் சொன்னோம் நிறம் செந்தாமரை 
ஒன்று நிறம் நிறத்துக்காக சொன்னோம் ரெண்டு மென்மைக்காக சொன்னோம் மனத்துக்காக சொன்னோம் அதில் தேன் இருக்கிறதுனால சொன்னோம் அது சுத்தமாக இருக்கிறதுனால சொன்னோம் மலர்கள் எப்போவுமே சுத்தமானவைகள் திருவடி ஆகிய அருளை அது குறிக்கிறதுனால அதை சொல்கிறோம் அது மனமிக்க மலர்னு ஏன் சொன்னார்னா அந்த மனம் தான் தே வண்டுகளை ஈர்க்கும் அதுபோல ஆன்மாக்களை ஈர்க்கின்ற திருவடிங்கிறதுக்கு மனம் சொல்கிற மனம் தான் வண்டுகளை ஈர்க்கும் அந்த மனத்தின் ஈர்ப்பில் போய் தான் வண்டுகள் தேர் எடுக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால தான் நம்ம சாதனத்திலையுமே மனத்தை அதிகப்படுத்துகிறோம் மனத்தை மனம் அதிகப்படுத்தப்படுறது எதற்காகனா அந்த சாதனத்தில் ஈடுபாடு வரும் ஆமா மனமற்ற எல்லாமே சாதனத்துல பின்னால தள்ளும் நீங்க வந்து அசைவ உணவு சாப்பிடாதவங்களுக்கு அந்த சுமல் எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குது ஆனா அது அவங்கள எங்க தள்ளுது சாதனத்துக்கு பின்னால தானே தள்ளுது சாதனை செய்ய முடியாம போயிருது இல்ல உம் மனமற்ற எதுவா இருந்தால் ஞாபகம் வச்சுடுங்க அது நம்ம எங்க தள்ளும் சாதனத்தில் நிற்க விடாது அதுக்காகத்தான் இறைவன் பூஜை பொருளை எல்லாம் மனமா மாத்தினது நான் சொல்றது அந்த இயற்கையான மனங்கள் அதுக்காக பவுடர் முக நிறைய அப்படி கிடறது கிடையாது நான் என் லைஃப்லேயே பவுடரே போட்டது கிடையாது அப்படி கிடையாது நான் சொல்றது என்னதுன்னா ஒரு முக்கியமான செய்தி சமய சமய இறைவன் அபிஷேக பொருட்கள் எல்லாம் மனமுடையதாக எதுக்காகனா அந்த மன மனத்தின் ஈர்ப்புல தான் அந்த உயிர் போய் இறைவன் திருவடியில போய் ஒன்றதுக்கு பார் ஈர்க்கப்படும் மனமற்ற எல்லாமே வந்து நம்ம கீழே தள்ளும் நீங்க உணவு வகையில பாருங்க நிறைய பட்டைகளை எல்லாம் போட்டு ஒரு நம்ம அதை சாப்பிடாதவங்களுக்கு அது ஒரு பேட் சுமலா தெரியும் ஆனா அதனால ஈர்க்கப்படுறவங்க அதுல எதுக்கு அடிக்ட் ஆயிடுறாங்க அந்த உணவுக்கு அடிக்ட் ஆயிடுவாங்க அந்த உணவுக்கு அடிக்ட் ஆயிடுவாங்க அந்த உணவுக்கு அடிமை ஆயிடுறாங்க ஒரு மீன் கூடைய ஒருத்தர் பஸ்ல வச்சிருந்தாலே நம்மளால அதுல இருக்க முடியல ஆனா அதை சாப்பிட்டு வாழ்றான நான் சின்ன வயசுல நான் அசைவத்துல இருந்துதான் சைவத்துக்கு வந்து சாப்பிட்டு வாழ்றாங்கல்ல புரிஞ்சுட்டா இப்போ அவன் அந்த சுமல் பிடிச்சவனு நீங்க உயிரை கொடுத்தனால எங்க கொண்டு முடியாது இங்க கொண்டு முடியாது இப்படி நீங்க அதை தேடணும் இது 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 ஆமா இது எது வரைக்கும் கொண்டு போய் விடணும்னு நீங்க தேடணும் தேடணும் உங்களுக்கு தெரியும் அதனால தான் நம்ம வழிபாட்டுல எதை முதன்மைப்படுத்துறாங்க வாசனை பொருட்கள் சந்தனம் வாசனையுடைய குங்குமம் வாசனையுடைய திருமஞ்சனம் வாசனை மலர் அதை வந்து நீங்க சாதாரணம் எடுத்தீங்கன்னா சாதாரணம் சீரியஸ் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு நாள் பேசலாம் அது மட்டும் ஒரு நாள் பேசலாம் அதனாலதான் விரையின் நல்ல மலர்ச்சேவடி ஆரை நாள் இரு இறைவன் திருவடிக்கு இயற்கையிலே மனம் கிடையாது அடியாரிடுகின்ற மலர்களால் அதற்கு என்ன வருகிறது மனம் வருகிறது அப்படி சொல்ல வேண்டியது இல்லை அப்படி சொல்லணும்னு இறைவன் ஆசைப்படுறதும் இல்லை மலர்லேயே அவர் இல்லாம மலர்லே அது அவர் திருவடியில தான் சொல்லணும்னு என்ன இருக்குது அவர் இல்லாமல் எதே இல்லை மலரே கிடையாது இப்ப அது அவர் திருவடியில மனம் உண்டு சொல்லணும்னு ஒண்ணு கட்டாயம் கிடையாது அந்த பொருளை அதுல எடுத்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது சிறந்த அந்த தளத்துல மாணிக்கங்கள் கரையில் காணப்படுகிறது முத்துகள் அலையில் காணப்படுகிறார் அப்படிப்பட்ட வயல் நிறைந்த இடம் நீர் நிறைந்த இடம் வயல் நிறைந்த இடம் முந்தைய மந்திரத்தில் சொன்னவாறே வயலை சாதனமாக கொள்ளணும் அதுல அந்த மாணிக்கத்துக்கு அடைமொழி முதல் வரி பாருங்க அந்த மந்திரத்தை படிங்க முதல் வரி கரை உலாவு மணி முத் மணின்னு சொல்லல மாமணி மட்டுமல்ல கதிர்மாமணி ஒளி உடைய பெரிய மணியினார் அது முற்றிலுமாக குருவுக்கான குறிப்பு கோகலியாண்ட குருமணி குரு என்பவர் பெருமைக்குரியவர் அதனால் மா குருனாலே ஒளிதான் 
இருட்டிலிருந்து வெளிச்சத்துக்கு அழைச்சிட்டு போகிறதுனால தான் குரு ஆமாம் இருட்டிலிருந்து வெளிச்சத்துக்கு அழைச்சிட்டு போகிறதுனால தான் குரு என்று பெயர் மாணிக்க வாசகர் இறைவனை குருவாக தரிசித்தது ஒளி வடிவத்தில் தான் என்று பண்டித அந்த மறைமலையடிகள் நிறைய இடத்துல சொல்கிறார் அதனால தான் நம்ம வள்ளலார் கோயிலில் கூட சொன்னோம் சோதியே சுடரே சூழொளி விளக்கு சொல்லிட்டு அருள் பத்து சொல்லிட்டு தான் என்ன பத்தி சொன்னாரு குருவ சொன்னார் குரு சொன்ன பிறகு தான் நடராஜரை சொன்னார் ஆமா ஆமா அதுதான் திருவாசகத்தினுடைய ஜங்ஷன் எனவே அதை குருவாக பார்க்கணும் குரு வந்தா முத்தி வரும் அதனால முத்திக்கு அடையாளமான முத்துக்களை சொன்னார் முற்றுதல் என்றாலும் முத்து என்றாலும் ஒரே பொருள் தான் நம்ம எல்லாம் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும்போது கடைசியில் முற்றிற்று அப்படின்னு போ அந்த ஒரு வார்த்தை வரும் அது புஸ்தகம் முடிஞ்சிட்டுங்கிறதுக்கு நாங்கள்லாம் சின்ன பிள்ளைகளாக இருக்கும்போது தேட்டர்லேயே தேசிய கீதம் உண்டு தேசிய கீதம் முடிஞ்ச பிறகு தான் தேட்டரை விட்டு போக முடியும் நீங்களும் அப்படி எத்தனை பேர் படம் பார்த்தீங்கன்னு தெரில அந்த வயசுடையவங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு பிறகு யாருமே உட்கார பழகலங்கிறதுனால என்ன செஞ்சிட்டாங்க எடுத்துட்டாங்க தேசிய கீதத்தை அவமதிக்கிறாங்கன்ட்டு எல்லா படம் முடியும் போது என்ன போடுவாங்க தேசிய கீதம் போடுவாங்க அந்த காலத்தில் அது அந்த படம் முடிஞ்சிட்டுன்னு அர்த்தம் முற்றிற்றுங்கிறது தான் முத்து இப்போ இந்த விளக்கெண்ணெய் எடுக்கிற முத்துக்கு வந்து இங்கே என்ன போ சொல்றோம் ஆமனக்கு விதைம்பாங்க ஆமனக்கு விதை எங்க கிராமங்களில் ஆமனக்கு விதை கப்பி முத்தும்பாங்க கொட்டை முத்து முத்துன்னு தானே சொல்றீங்க ஏன்னா அது அது தன்னுடைய எல்லைக்கு போயிடுச்சு அதுக்கு மேல அதுக்கு ஒரு எல்லை கிடையாது அதனுடைய அந்த பயணம் முடிஞ்சிட்டதுனாலதான் அதுக்கு என்ன பேரு முத்துன்னு பேரு இனிமேல் அதுக்கு பயணம் கிடையாது முத்துக்கு இனிமேல் பயணம் கிடையாது அது அது தன்னுடைய எல்லைக்கு வந்துச்சு ஆமா அதுக்கு பிறகு அதுக்கு இன்னொரு ஸ்டேஜ் கிடையாது அதாவது திருநீர் நிலையாமையை குறிக்கிறதுன்னு ஏன் சொல்றோம்னா எதை எதாம எரிச்ச சாம்பல் திருநீரை எரிச்சா அதுதான் அதுல இருக்கிற முக்கிய செய்தியே நீங்க எதை எரிச்சாலும் சாம்பல் திருநீரை எரிச்சா திரும்பவும் என்னதுதான் சாம்பல் தான் அதுக்கு இன்னொரு ஸ்டேஜ் கிடையாது எத்தனை தடவை வேணாலும் நீங்க எரிக்கலாம் ஆனா திரும்ப அது எதாவது மாறும் சாம்பல் அதனாலதான் அது நிலையாமைக்கு குறியீடாக இருக்கிறது அதே இதுல நாம எடுத்துக்கொள்ளணும் ஆனா இதுல ஒரு நயம் இருக்குது கரையில் ஒளி உடைய பெரிய முத்துக்கள் கரையுலாவு கதிர்மாமணி முத்துக்கள் அலைகளில் உலாவுகிறதுங்கிறார் கரை கரையில முத்துக்கள் அலைகள்ல இந்த கரையில மணிகள் அலைகள முத்துக்கள்ங்கிறார் கரையில் மணி என்பது குருவுக்குரிய இடம் குரு கரையில தான் இருக்கணும் அது குருவுக்குரிய இடம் ஆமா கரையேறாதவன் எப்படி கரை சேர்க்க முடியும் அதாவது பரிசலிய ஓட்டுறவன் பரிசலை எங்க கொண்டு வந்திருக்கணும் கரைக்கு கொண்டு எல்லா கரைக்கும் போறவன் தான் பரிசல் ஓட்டுறான் அவன் கரையேற முடியாது ஆனால் அவன் இந்த கரைக்கும் அந்த கரைக்கும் அவன் வந்துகிட்டே இருப்பான் கரை என்பது குருவுக்குரிய இடம் முத்துக்கள் அலையோடு இருக்கிறது என்பது இங்கு அலை என்பது நீரை குறிக்கும் முத்தியும் அருளும் பிரிக்க முடியாது அதுதான் முத்துக்கள் அருளோடுனர் எனவே சாதனை முடித்து கரையடைந்த குருவாக குருவையும் அந்த குருவால் முத்தி கிடைப்பது அந்த முத்தியும் அருளும் பிரிக்க முடியாது என்பதையும் இந்த இயற்கை குறிப்புல சொன்னார் புஸ்தகத்தில் என்ன குறிப்பு இருக்குது அவர் சடையில இதுக்கு முந்திர மந்திரம் நினைக்கிறேன் அப்படித்தானே அவர் சடையில இருக்குது அதனால வயல்ல அதுல அந்த குறிப்பெல்லாம் வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது நான் ஒவ்வொரு முறையும் சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த மந்திரம் நமக்கு இதுக்கு நீங்க விளக்கம் சொல்லுங்க இதை வச்சு தான் உங்களுடைய சைவ ஈடுபாடை நாங்க பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னா நாம அதை எப்படி சொல்லுவோம்னு தைரியமா சொல்ற மாதிரி இருக்கணும் இந்த திருமுறையை நம்ம படிக்கிறது எவ்வளவு அழகான காட்சிகள் எல்லாம் அதுல காட்டுறாரு பாத்தீங்களா சும்மா கரையில மாணிக்க இருந்தது அலையில முத்து இருந்ததுன்னா இவ்வளவு இவ்வளவாவது சிந்திக்கணும் நம்ம முழுசா சிந்திக்கல இன்னும் சிந்திக்கலாம் மினிமம் எவ்வளவாவது சிந்திக்கணும் இவ்வளவாவது சிந்திக்கணும் கரை என்பது ஆமா குரு நிக்கிற இடம் கரை தான் புரியுதா ஸ்பரிசல் ஓட்டுறவன் எங்கதான் நிற்கணும் 
நடுவில் நின்றுட்டு வாங்க வாங்கன்னு சொல்ல முடியாது இவன் போகணுமே படகுக்கு போகணுமே குருவுக்குரிய இடம் கரை உலாகு கதிர்னா குருவை யாரா பார்க்கணும் ஒளி ஒளியான ஒருவன் தான் இருள் மலத்துல இருந்து நம்மள என்ன செய்ய முடியும் மீட்க முடியும் அவன் வந்தா நமக்கு இருள் மலம் போகணும் அப்ப அவன் ஒளியா இருக்கணும் மாமணியா இருக்கணும் கோகலி ஆண்ட குருமணி ஆமா மாமணி ஆமா குருவே வந்து மாணிக்கங்களில் தலை நவரத்தனங்களில் தலையானவன் தான் மாணிக்கம் ஆமா அதனாலதான் மனிதன் சொல்றது மாணிக்கத்தை சொல்றோம் முத்துக்கள் திரையில இருக்குங்கிறது அருளும் முத்தும் சேர்ந்திருக்குன்னு அர்த்தம் முத்தியையும் அருளையும் என்ன செய்ய முடியாது பிரிக்க முடியாது முத்தி கரை காட்டி அப்படியெல்லாம் நமக்கு வருது திருவாசகத்துல திருச்சதகத்துல இருபத்தி ஏழாவது மந்திரம் படிச்சீங்கன்னா இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே அங்க இருக்கு திருவாசகம் இருபத்தி ஏழாவது திருச்சதகம் இருபத்தி ஏழு தனியனேன் பெரும் பிறவி பவ்வத்து எவ்வ தடந்திரையால் எற்றுண்டு பற்றொன்றின்றி கனியின் நேர் துவர்வாயர் என்னும் வாயால் கலக்குண்டு காபவான் சுரவின் வாய்பட்டு இனி என்னே உய்யுமாறு என்று எண்ணி அஞ்செழுத்தின் புனை பிடித்து அஞ்செழுத்தின் புனை யார் தருவார் குருதான் தரணும் அஞ்செழுத்தின் புனை பிடித்து கிடக்கின்றேனே என்ன ஒரு வரிதான் இருக்கு அதை சொல்லுங்க அஞ்செழுத்தின் புனை பிடித்து கிடக்கின்றேனே ஆ இருபத்தி ஏழு திருச்சதகம் கடைசி வரி அஞ்செழுத்தின் புனை பிடித்து மல்லல் கரை காட்டி கரைய காட்டுறது யாரு குருதான் காட்டுறது மூர்க்கன் இருக்கு நான் அறிவில்லாதவனாக இருக்கிறேன் நீ வந்து கரையை காட்டுகின்றாய் கரையை காட்டணும் கரையை கரையில இருக்கிறவன் தானே காட்ட முடியும் கரையில இருக்கிறவன் தான் கரையை காட்ட முடியும் அதாவது உணவை உணவை காட்டுறது உணவை பற்றி பேசுறதுங்கிறது வேற உணவை காட்டுறதுங்கிறது வேற அதாவது நான் எல்லாம் ஒரு விருந்து வைக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அதுல பதினாறு வகையான பொறியியல் இருக்கணும் அப்படி எவ்வளவு வேணும் பேசலாம் ஒரு தயிர் சாதையாவது கொடுக்கணுமே காட்டுறதுங்கிறது வேற பேசுறதுங்கிறது வேற அந்த உணவுல வந்து பதினாறு வகையான பொறியியல் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அதுல வந்து பாயாசம் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன்னு யார் வேணாலும் பேசலாம் குரு வந்து அப்படி பேசுறவர் இல்லை வெறும் பேச்சாளர் கிடையாது குரு என்பவர் யாரு காட்டுபவர் அதனாலதான் மாணிக்க வாசகர் என்ன சொன்னாரு கரை காட்டி என்று சொன்னார் அந்த திருவாசகத்தை நீங்க இதுல இடைச்சிங்கன்னா அதுக்கு முந்தைய முந்திரமும் இதோட சேர்ந்து வரும் சிந்தனை நிந்தனை காக்கி அது இதோட சேர்ந்து வரும் நாய் நேந்தன் கண்டினின் திருப்பாத போதுக்கு ஆக்கி வந்தனையும் மலர்க்கை ஆக்கி இப்பதான மலர் படிச்சீங்க வந்தனையும் மலர்க்கை ஆக்கி வாக்கு உன் மணி வார்த்தைக்கு ஆக்கி ஐம்புலன்கள் ஆர தந்தனை செந்தாமரை இச்சை மறை காடனையை மேனி தனிய நேர்க்கே தனிச்சுடரே தனிய நேர்க்கே புரியுதா அதுவும் இதோட பொருந்தி வரும் என்று இந்த தேவார பகுதியை நம்ம கொஞ்சம் நீளமா திருவாசகத்தோட படிக்கணும் சித்தாந்தம் திருவாசகம் தேவாரம்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா நிறைய படிக்கலாம் ஆமா நிறைய இருக்கும் ஆமா திருவாசகத்துல நிறைய இருக்கும் அது கொஞ்சம் பொறுமை வேணும் நம்ம இப்போ நம்ம எல்லாருமே ஓரளவு அதுக்கு தயாரா பழகிட்டோம் நம்ம இதுதான் பாடங்கிற இடத்துக்கு வந்துட்டோம் இன்னும் நம்ம பொறுமையா படிக்க இப்ப நம்ம படிக்கிறதே ஸ்பீடு தான் மணி வார்த்தைங்கிறது அவர் பேரு அதேதான் அவருடைய பேர் ஆமா அதனுடைய பேரு பின்னால ஒரு இடத்துல வெண்பாவிலையும் வரும் ரெண்டு இடம் இருக்கு அவர் பேர் வர்ற இடம் அடுத்த பகுதிக்கு போறோம் அடுத்த பகுதி ஆமா இதுதான் பிரமாணம் அடுத்த பகுதி பண்டார சாத்திரத்துல 